இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இப்ப நான் பேச போற விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எஸ்பெஷலி ஹோம் மேக்கர்ஸ் தயவு செஞ்சு இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுசா பாருங்க பொதுவா ரீசன் டேஸ்ல நம்ம சேஃப்டி அப்படின்றது ரொம்ப கான்சியஸா ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இங்கேயாவது லாங் டிராவல் போகணும் காரை வெளியே எடுத்தா உடனே பெட்ரோல் இருக்கான்னு செக் பண்றோம் இன்ஜின் ஆயில் செக் பண்றோம் வீல் பேலன்ஸிங் ஏர் இருக்கான்னு செக் பண்றோம் பிரேக் இருக்கான்னு செக் பண்றோம் ஈவன் லோக்கல் எங்கேயாவது போகணும்னா கூட உடனே பைக் எடுத்துட்டு பைக்ல பிரேக் இருக்கா ஹெல்மெட் யூஸ் பண்றோம் இந்த மாதிரி டிராவல் பண்ற இடங்கள்ல வேலை பார்க்குற இடங்கள்ல எல்லா இடங்களையும் நம்ம சேஃப்டி இன்னைக்கு ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப சீரியஸா ரொம்ப கான்சியஸா அதை ஃபாலோ பண்ணவும் ஆரம்பிச்சிட்டோம் இருந்தாலும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மறந்த ஒரு இடத்த பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி சம்பவம் ஒன்று நடந்துருந்துச்சு அந்த சம்பவம் உண்மையிலே என்னை பாதிச்சதுனால இந்த மாதிரி யார் வீட்லேயும் நடந்துடக்கூடாது ஒரு அலர்ட் ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கணும் இந்த வீடியோன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணுறேன் என்னோட மிஸ்ஸஸ் மிக்ஸ் வை குக் பண்ணுறதுக்காக மிக்சியை யூஸ் பண்ணுறாங்க மிக்சி யூஸ் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட த்ரீ ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்குது அந்த மிக்சி பக்கத்தில் என்னோடய குட்டி பையன் அவன் ஸ்டூலை போட்டு நின்றுட்டு இருக்கான் மிக்சியில் வந்துட்டு அவங்க மிக்ஸ் கிரைண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இடத்துல ஜஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணுவாங்களே அதுக்காக அதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அவங்க கையை வைக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் குட்டி பையன் கையை எட்டிட்டு அந்த மிக்சியோட சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுறான் இவங்க வேகமாக ரேக் பண்ணுறாங்க இருந்தாலும் அவங்களோட விரலில் இடத்துல கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு விரலில் எல்லா இடத்துலையும் அந்த பிளேடு போட்டு காயாயிடுது உடனே எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க எனக்கு உடனே திங்க் பண்ண விஷயம் மிஸ்ஸஸ்க்கு அடிபட்டுருச்சுன்றதை விட இந்த இடத்துல குழந்தை இருந்திருந்தா குழந்தை தெரியாமல் அந்த இடத்துல கையை வச்சுருந்தா என்ன நடந்திருக்கும் இப்போ இவங்க இமீடியட்டாக ரியேக்ட் பண்ணாங்க ஆனால் குழந்தை ரியேக்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா அப்படி ரியேக்ட் பண்ணாமல் இருந்தால் இன்றைக்கி விரலே துண்டாக இருக்குமே இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான ஒரு சீரியஸான விஷயத்தை பற்றி யாருமே பேசாமல் இருக்காங்கன்றதுனால தான் நான் முன்னாடி பேசணும்னு நினச்சேன் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் உங்களை பயமுறுத்துறதுக்காக எதை சொல்லலை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் ஒரு இமேஜ் வின் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நிறைய பேர் இறக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுவும் ரொம்ப குரூஷியலான மரணங்களாக இருக்கும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் இந்த மாதிரி நடந்துருச்சு பார்த்தியா ஒரு ஸ்க்ரூவை மிதிச்சிருப்பாங்க அந்த ஸ்க்ரூனால தொடர் தொடர்ச்சியாக பார்த்திங்கன்னா மூணு நாலு பேர் இறந்து போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தொடர்ச்சியாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சம்பவங்கள்லாம் சின்ன விஷயத்தை மட்டும் தகர்த்திருந்தா இதெல்லாம் நடக்காது வேறு அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சுப்போம் அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம வீட்டில் ஒரு கான்சியஸாக இருந்தோம்னா பல விஷயங்கள் மரணம் வரைய ஏற்படுற விஷயங்களை நம்ம தடுக்க முடியும் அதை தான் இப்போ நம்ம வீடியோ தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக நம்ம வீட்டில் ஒரு நாலு ஏரியா நாலு கிரிட்டீரியாவே ஈஸியாக பிரிச்சிடலாம் முதல்ல நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கேஸ் சிலிண்டர்ஸ் கேஸ் சேஃப்டி ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி அதுக்கடுத்தது நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஹோம் சேஃப்டி அதாவது நம்ம வந்துட்டு இங்கே இருக்க யூஸ் பண்ணுற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேஃபாக இருக்கா எல்லாம் ப்ராப்பராக இருக்கான்றதை செக் பண்ணும் இன்னொன்று நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இடத்துல பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இப்போ சிலிண்டர்ஸ் சிலிண்டர்ஸ் எதுக்காக நான் சொன்னேன்னா ரொம்ப முக்கியமான எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மெட்டீரியல் நம்ம யூஸ் பண்ணுற வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த கேஸ் தான் கேஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக நம்ம ஆஃப் பண்ணியிருக்கணும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப ஆன் பண்ணணும் மறுபடியும் ஆஃப் பண்ணணும் இந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் நம்ம ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணுறோமா எந்த நேரத்தில் தெரியாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுருக்கோமா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண இடத்துல எங்கேயாவது ஏர் லீக் ஆகுது சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கா இந்த மாதிரி பல விஷயங்களை செக் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் ஆகுது இந்த ஹோஸ் வந்துட்டு ப்ராப்பராக இருக்கா ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கான்றது செக் பண்ணும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மெஷர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது கேஸ் வந்துட்டு ரொம்ப மேஜரான விஷயம் ஆக்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நம்ம இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டை நீங்கள் யாரும் மறந்துடாதீங்க கேஸ் மெயின்டெனன்ஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ரெண்டாவது எலக்ட்ரிக்கல் மெயின்டெனன்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டி இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் எல்லா இடத்துலையுமே பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு ஃப்ளோருக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு ஒரு ஒன் ஃபீட் டூ ஃபீட்டில் வந்துட்டு இந்த சாக்கெட் வச்சுருப்பாங்க இந்த சாக்கெட்டில் குழந்தைங்க தெரியாமல் ஏதாவது கம்பியோ இல்லை ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஸ்பூனோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இன்சர்ட் பண்ணுறது தெரியாமல் இன்சர்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சுவிட்சஸ் ஆனில் இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி ரிட்டர்ன் சப்ளைஸ் வர சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த மாதிரி நேரத்தில் குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஏற்படும்ன்றது நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சேஃப்டின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லணும்
நாலாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் சாதாரணமாக நினைப்போம் ரெஸ்ட் ரூமில் தான் பல விஷயங்கள் நடக்குது ஏன்னா ஸ்லிப்பரி டெத் அப்படியாவது வலிக்கு விழுந்து இறந்து போகிறதுன்றது ரொம்ப அதிகமாகவே இந்த பாத்ரூம்ஸில் நம்ம அதிக அளவில் நடந்துட்டுருக்கு ஈவன் தோ ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் கூட இது அதிகமாக நடந்துட்டுருக்கு ஸோ நம்ம வழுக்க வரும் இப்போ நிறைய இடையில் வந்துட்டு நம்ம டைல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் வலுக்காமல் இருக்கிற மாதிரி தயவு செஞ்சு க்ளீன் பண்ணி ப்ராப்பராக வச்சுக்கோங்க வலிக்கு மரணம் அப்படின்றது எவ்வளோ ஒரு துயரமான சமூகம் அது மாதிரி நடந்துடாமல் பார்த்துக்கணும் ஏன்னா பின்னாடி நம்ம பின்மண்டு அந்த முகுலம் அந்த ஏரியாவில் சொல்லுவாங்களே அதில் வச்சு வந்து இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏரியா ஜஸ்ட் நம்ம பீழே பின்னாடி விழும்போது வந்துட்டு ஒரு கொஞ்சம் ப்ரெஷர் அந்த ஃபோர்ஸ் இருந்தால் போதும் கீழே விழுந்தாவே வந்துட்டு மரணம் வேற அதை உருவாக்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லை ரெண்டாவது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களுக்கு இதுதான் வந்துட்டு கெமிக்கலாக இதுதான் வந்துட்டு குடிக்கிற பொருளாக ட்ரிங்க் பண்ணுற பொருளான்றது பெருசாக அவங்களுக்கு வந்துட்டு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி பார்க்க தெரியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் குழந்தைங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது லைசால் மாதிரி ஃபினாயில் மாதிரி அப்புறம் இப்போ டாய்லெட் கிளீனர் மாதிரி இந்த மாதிரி வந்துட்டு பல விஷயங்கள் இந்த டெட்டால் மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்துட்டு நீங்கள் இப்போ பாத்ரூம் வந்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நீங்கள் பிளேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க குழந்தைங்க வந்துட்டு ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற இடமா இருக்குது அப்படின்னா தயவு செஞ்சு அந்த எல்லாம் எடுத்து மேலே எங்கேயாவது ஒரு ஸ்லாப்பில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லையா ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஏதோ பிளாஸ்டிக் பாக்ஸ் மாதிரி இல்லை வந்துட்டு ஒரு ஒரு உட்டன் பாக்ஸ் மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே பாக்ஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள் இதை வெளிப்படைய தெரிஞ்ச தெரியாத இடத்துல வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்க ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணுற இடத்துல இருந்துச்சுன்னா குழந்தைங்க எடுத்து அதை தெரியாமல் குடிக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஈவன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு கெமிக்கல்ஸ்லாம் ரொம்ப வந்துட்டு ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதெல்லாம் வந்துட்டு உயிரியே கொள்வதுக்கான பெரிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது ஸோ நான் சொன்ன விஷயங்கள் உங்களுக்கு நீ நம்ம முன்னாடி சொன்ன ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் மாதிரி இது சாதாரணமாக பார்க்குறது நம்ம வீட்டில் எல்லாமே இயல்பாக இருந்த மாதிரி நமக்கு தோணும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இங்கே நம்ம சேஃபாக வந்து பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் நான் ரொம்ப முக்கியமாக மறந்துட்டேன் இதை முதலே சொல்லணும்னு நினச்சேன் சார்ஜர் நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி எல்லாருமே ஈவன் ஒரு அஞ்சு பேர் வீட்டில் இருக்காங்க ஒரு ஒரு அடல்ட்ஸ் அஞ்சு பேர் இருக்காங்கன்னா அஞ்சு பேரும் நம்ம மொபைல் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோம் அஞ்சு பேருக்கும் மொபைல் ஃபோன் வந்துட்டு சார்ஜர்லேயே தான் வச்சுருப்போம் வெளியே வந்துட்டு எடுக்கவே மாட்டோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் சார்ஜ் போட்டால் தயவு செஞ்சு சார்ஜ் எடுத்து முடித்ததுக்கப்புறம் சார்ஜரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த சாக்கெட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வேறு எங்கேயோ பிளேஸ் பண்ண பாருங்கள் நீங்கள் சார்ஜர் போட்டிருக்கீங்க சில நேரங்களில் உங்களுக்கே தெரியாமல் சார்ஜர் சுவிட்ச் ஆனில் இருக்கும் இங்கே வீட்டில் கிட்ஸ் குழந்தைங்க ஒரு ஒரு வயசோ ரெண்டு வயசோ ஒன்றரை வயசோ இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு பெருசாக தெரியாது இதுதான் சார்ஜர் இதில் வந்துட்டு ஷா பவர் வரும் இது தெரியாமல் கடிச்சிட்டா நம்ம இறந்து போய்டுன்றது எந்த குழந்தைகளுக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி நேரத்தில் குழந்தைங்க அந்த தொங்கிட்டு இருக்கிற சார்ஜர் பயரை கடிச்சு பல இடங்களில் இறந்து போயிருக்காங்க நம்ம பேப்பர்லையும் படிச்சுருக்கோம் ஸோ இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் இதை சொல்லாமல் மறந்துட்டேன் அதனால தான் நான் அழுத்தி சொல்கிறேன் இது ரொம்ப இடங்களில் ரொம்ப நம்ம சாதாரணமாக இயல்பாக நம்ம பண்ணுற விஷயம் இந்த சார்ஜரை சாக்கெட்லேயே பிளேஸ் பண்ணுறது இதையும் மாற்றிக்கணும் இந்த மாதிரி ஹோம் சேஃப்டி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வீடு பாதுகாப்பானதா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த விஷயம் நான் சொன்ன இந்த அஞ்சு ஏரியாவையும் பத்து கரெக்டாக ப்ராப்பராக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம வீடு பாதுகாப்பானது பி சேஃப் அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ எனக்கு நடந்த சம்பவம் இந்த சாதாரண விஷயம் இந்த சொல்லுவாங்க இல்லையா தலைக்கு வந்து தலைப்பறைக்கோட போயிடுச்சுன்னு அந்த மாதிரி சின்ன விஷயமாக முடிஞ்சதுனால இதை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க முடிஞ்சிச்சு தயவு செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயமாக வந்து அசால்ட்டாக இருந்தாமல் வீட்டையும் ரொம்ப சே